നിയമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ കുഞ്ഞുണ്ടാവും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്തൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അത് വളർച്ചയില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് അബോർഷനായി പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയൊക്കെ പത്തനംതിട്ടയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രദറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അവർ മുടങ്ങാതെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവനുണ്ടാകുന്നതിന് രണ്ട് മാസം മുന്നേ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരുവാണെന്ന് നിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ കുഞ്ഞിനെ തരിയാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അത്രയും ഇതായിട്ട് എടുത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന് ഗർഭിണിയാന്ന് അറിഞ്ഞു ഈ സഹോദരി എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ടി വി എപ്പിസോഡിലൂടെയാണ് സ്വന്തക്കാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ടി വി പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദര പേരൊന്ന് പറയൂ അഞ്ചിത അഞ്ചിത അഞ്ചു വർഷങ്ങളായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തക്കാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടി വി എപ്പിസോഡിൽ ഈ മകളുടെ പേരുൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവരത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ സഹോദരിയുടെ ഉള്ളിൽ അലിലിയ കുഞ്ഞു ഉളവായി എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചു ഹലിലൂയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷുഗറായിരുന്നു ഷുഗർ വലിയ കൂടുതലായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ദിവസം അഡ്മിറ്റായി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സ്കാൻ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടത്തില്ല കിട്ടിയാൽ തന്നെ അഞ്ച് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേന് കുഞ്ഞിൻ്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കളയണം ഹസ്ബൻഡിനോട് സംസാരിക്കും എത്ര മാസമായപ്പോഴാ ഇത് സംഭവിക്കും ഒന്നര ഒന്നര മാസം എനിക്കൊന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് സസ് ഈ വലത് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ അന്ന് രാത്രി ഞാനും മമ്മിയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൈവം ഒരു വിശ്വാസം തന്നു കുഞ്ഞിനെ കളയണ്ട കുഞ്ഞിനെ കിട്ടും എന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറിനോട് പറയണം കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് വേണം എത്ര റിസ്ക് ആയാലും ഞങ്ങളുടെ ഓൺ റിസ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് അതുപോലെ നിനക്ക് വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറിനോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുക്കിന് ഞങ്ങളുടെ കേ ഷീറ്റിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു റിസ്കിലാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഞങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോയി തിരുവനന്തപുരത്താണ് എൻ്റെ വീട് അവിടെ പോയി അഞ്ച് മാസം ആയപ്പോഴത്തേനും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഓർഗൻസിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഞാനിവിടെ വന്നു ബ്രദർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല സ്കാൻ എടുക്കാൻ പോയിക്കോ കുഞ്ഞിനൊന്നും വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു അതുപോലെ ഞാൻ പോയി ഒരു അവൻ്റെ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസിന് ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഞ്ഞിന് ഇന്നും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അല്പം വൈകിയാലും വൈകാത്തവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിനാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിന് മറുപടി വരാൻ തമ്പുരാൻ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലിലിയ പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രസവ സമയമായപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എസ് ഐ ടിയിലോട്ട് വിട്ടു ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് പ്ലേറ്റ് എടുക്കാവുന്നത് കുറയുന്നുണ്ട് സിസേറിയൻ വേണ്ടി വരും ജീവന് ഒരു എൻ്റെ ജീവനും ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് കുപ്പി ബ്ലഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിസേറിയൻ ചെയ്യണം ഒരുപാട് അവർ ഭീതി ഇളക്കി എഴുതി മമ്മിയും കൊണ്ട് എഴുതി ഒപ്പിച്ചു ഈ ജീവനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം മമ്മി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാനും മമ്മി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു കുഴപ്പം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല സിസേറിനൊന്നും വേണ്ടിയില്ല സുഖമായിട്ട് അവനെ പ്രസവിച്ചു നിങ്ങൾ കരമടിക്കാമെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കരമടിച്ചാൽ ഇന്ന് ആ കുഞ്ഞുമായിട്ട് അവന്ന് നിൽക്കുന്ന ദൈവാസ ബാക്കി എല്ലാവരും ആ കരങ്ങളൊന്ന് നീട്ടി കുഞ്ഞിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പിശാശിൽ ലോകവും പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു ഇത് അസാധ്യമാണ് എന്നാൽ ലോകത്തെ ജയിച്ചവൻ ശാസ്ത്രത്തെ ജയിച്ചവൻ സകലതും സാധ്യമാന്ന് പറഞ്ഞവൻ